。雪儿，老金死了。老金？就是当时在医院照顾我妈的那个护工，你记得吗？哦，那个老金啊。我怀疑我妈的死是非自然死亡。什么？我需要你帮我，张弛。你是我最信任的人，拜托你，希望你能帮我找出关键证据。要真是宋浩天干的，我饶不了他。张弛，你来干嘛？你怎么进了我家？来帮雪儿拿点东西。站住！你说拿东西就拿东西啊？这是你家还是我家？啊，雪儿不想见你们，所以我才来的。说实话，我也不想见你们。这对狗男女真恶心！我他妈想死是吧？打呀，用力打！看我不把你告得倾家荡产！敢打律师？你很有钱吗？郑雪儿呢，是我玩剩下的。你要是喜欢，随时都可以拿走。嗯。哦，对了，他肚子里还怀着我的孩子。你要是这方面不行，孩子也一块送你了。混蛋！你个杀人凶手！雪儿母亲就是你害死的。老金死之前什么都告诉我了。说啊，你刚刚不是很嚣张吗？说呀，说话呀！老金的录音在我手里，我随时可以报警。可以给你个机会，只要你愿意出钱，我可以把录音卖给你，怎么样<笑>你在说什么？我怎么一个字都没听懂啊？你听懂了吗？何止觉得他脑子有病。宋昊天，你为什么这么对雪儿？你不爱她，为什么跟她结婚？她哪里配不上你？哪里比这个小三差？我那么喜欢她，却眼睁睁的看着她嫁给你这种烂人。你说对了，昊天不爱郑雪儿，也配不上郑雪儿，我也处处不如郑雪儿。但有一点你说错了，不是小三儿。昊天跟郑雪儿认识之前，我们俩就已经在一起了。郑雪儿他妈说想让他早点结婚，所以我才介绍昊天跟郑雪儿认识。郑雪儿喜欢什么样的男人，我了如指掌。昊天只需要按照我写的剧本去演，分分钟把他拿下来。你要是问我为什么这么做，很简单，因为钱。你看看，这嘴儿家多大呀？我们这种人一辈子都不可能赚到这么多钱的。但是只要昊天跟这嘴儿结婚，钱就都是我们的了。所以现在你明白了吗？